In questa lezione andremo a visionare una vera e propria applicazione creata integralmente con i contenuti che derivano da Excel. Ovviamente per funzionare lato web, quindi da PC su browser oppure da applicazione mobile con sempre browser, iOS oppure Android, sotto comunque c'è un template HTML5 che vedremo nelle prossime lezioni come funziona. Non è niente di complicato perché basta capire come modificare le cose e potete riciclare il template oppure utilizzarlo per andare a creare applicazioni vostre customizzate se avete un po' di dimestichezza con l'HTML5. Comunque vi segnerò qualcosina anche di quello. Vediamo nello specifico come funziona questa applicazione che ho creato io. Qui ho una vista generale mondo perché ipotizziamo che sto lavorando in un'azienda che ha più uh, sedi in tutto il mondo. Quindi qui riporto una vista mondo che mi dà appunto le informazioni di come sta andando quella region. Adesso io ho popolato solo l'Italia perché questo ovviamente è un template di esempio. Quindi dice perfetto Italia, in questo momento alle 8 di mattina del primo luglio, mi ha prodotto 16.584 prezzi. Alle 9 il report si aggiornerà, il report Excel si aggiornerà, mi cambierà l'immagine che viene esposta in questo sito e riceverò i dati aggiornati in tempo reale. Quindi possiamo fare proprio questo tipo di attività che possiamo andare a cambiare ehm, il contenuto come noi vogliamo. Quindi questo qui in realtà è un template che poi riceve informazioni ora dopo ora sempre aggiornata. Quando vado a cliccare su Italia vado in Deep Dive su Italia, quindi ho creato un'interazione guidata da, da me e ho inserito un altro contenuto, anche questo arriva da Excel, quindi mi dà sempre lo stesso orario perché è l'aggiornamento delle 8, la produzione Italia che combacia con quello che c'è fuori e poi ho la produzione degli stabilimenti che ho in Italia e qui ho già un altro uh, livello di dettaglio. Poi posso ulteriormente andare in dettaglio, entro ad esempio sullo stabilimento di Feltre. E qui vedo che nello stabilimento di Feltre, adesso qui l'immagine che avete in alto a destra l'ho presa da internet da uno stabilimento a caso, ma diciamo che qui ho i vari reparti che compongono lo stabilimento di Feltre. Quindi da qui sono entrato ulteriormente in dettaglio e, 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 dico, e dico, perfetto, il magazzino in questo momento alle 8 mi eh, sta performando con 4.585 pezzi, il target a questo orario è 4.785, quindi in ritardo è indietro verso il target di 200 pezzi, quindi durante la giornata dovranno correre un po' di più per andare a recuperare eh, il target giornaliero. E qui ho tutto il dettaglio dei vari reparti. Poi qui c'è un blocco sulla destra che ho messo l'efficienza dello stabilimento, quindi posso vedere eh, come stanno lavorando, sto performando oppure non sto performando, come sono le persone all'interno del, dello stabilimento, quindi con questo grafico ho appunto... Uh, il target che devo rispettare che è questa linea rossa e poi un indicatore che mi dice effettivamente dov'è l'efficienza dello stabilimento e anche qua mi dà una bella informazione questo è un bel grafico veramente eh, fatto bene che da, rende tanto l'idea su questo tipo di, eh, di, di template poi ipotizziamo che non mi basta ancora voglio ancora entrare in dettaglio voglio entrare proprio sul reparto e vedere che come sta andando quindi clicco ad esempio sull'area di magazzino entro sul reparto qui vedete che ci sono delle voci però potrei uh, l'ho pensato con tre blocchi da tre e poi quante righe vogliamo quindi poi si potrebbe anche scorrere eh, la pagina e mettere anche 20 40 eh, blocchi quando io clicco su un blocco faccio uno zoom perché così vedo bene a pieno schermo se riclicco torno indietro e anche qua clicco vedo bene e torno indietro qui ad esempio mi dà informazioni di eh, versato quindi sempre col target attuale eh, eh, rapportato col versato attuale e ho anche un target giorno poi il delta è fatto sul target attuale con il versato e qui ho un baffo che mi dice le varie aree interne al reparto se stanno andando uh, se stanno raggiungendo il target oppure no quindi questa è una cosa utile ad esempio che eh, se siete su dei reparti produttivi può aiutare la produzione perché magari potreste buttare su un monitor questa informazione che ora dopo ora si aggiorna e eh, le persone che sono in reparto o il capo reparto può capire se la produzione sta performando oppure non sta performando, quindi se bisogna spingere di più per raggiungere il target giornaliero oppure no. E qui è la situazione che mi fa vedere un altro grafico, anche questo è un template, ora dopo ora la fotografia dei pezzi che ho ad esempio nel reparto sulle varie eh, lavorazioni. E qui posso capire se devo andare ad esempio a... Uh, prendere magari delle persone a cercare dei pezzi perché mi si sta scaricando l'area e così via. Comunque ho solo un template di esempio, qui ci potete veramente inserire tutto quello che volete come meglio eh, create. Qui qua su c'è anche un menu di navigazione che adesso io l'ho semplificato molto ma si potrebbe aggiungere tutto quello che volete, ad esempio nel template originale c'è anche un tastino che mi porta alla stessa identica eh, rappresentazione però mi dà il ehm, dato degli ultimi sette giorni storici quindi ho un'informazione che qui vedo l'actual e poi posso dare la rappresentazione storica 
ho uh, lasciato la frecciatina che mi riporta sempre all'ultima pagina uh, precedente, praticamente mi porta indietro, la casetta mi porta praticamente all'home page. Niente, questa in sé è l'applicazione. Se andiamo a vedere l'Excel, questo è l'Excel, vedete, questa cosa qua è stata creata completamente in Excel. Qui c'è un oggetto, c'è un altro oggetto, c'è una formula che va a prendere le informazioni. Quindi io vado ad esportare queste, eh, questi, questi contenuti in immagini che poi rappresento sul template HTML5. Qui vedete che c'è l'Italia, anche questa è fatta in Excel. Questa è quella dei reparti, vedete che qua sono celle e formule, quindi diventa estremamente semplice andare a compilare questa cosa qui. Qui c'è l'efficienza, questo grafico è estremamente complicato, non vediamo se poi farò una lezione dedicata che spiega come creare questo tipo di grafico, perché sono una cosa come otto grafici uno sopra l'altro per riuscire a fare un grafico di questo dettaglio. Comunque anche qui, se dovessi farlo in HTML5, questa cosa qua, penso che sia quasi impossibile fare un grafico veramente così ben fatto, perché poi Excel un'applicazione veramente potente e penso che sia una de delle applicazioni in cui i grafici ci, con i grafici ci, ci si può sbizzarrire come meglio si vuole quindi una volta creato anche il template in excel poi è un attimo andare a replicarlo e, e, e crearne tanti di uguali qui c'è la vista del versato e qui c'è la vista del whip anche qui vedete che si lavora con le celle e diventa veramente veramente molto molto semplice lavorare con excel anche in questo caso estraggo comunque sempre immagini che vado poi a scaricare sulla web farm che vengono lette dal template se andiamo a vedere velocemente il template come funziona dell'html5 qui ho il mio sito che poi ripeto vedremo nelle lezioni future ho installato un componente che è per far leggere il JavaScript, perché poi la web farm di default legge il PHP. E qui cosa c'è? C'è praticamente la mia applicazione, eccola qui, dove che cosa c'entra un'applicazione? Vedete qui c'è la pagina Word, che è la prima che mi ha visitato, qua c'è l'Italy quando andiamo in Deep Dive, e poi ci sono uh, i vari uh, stabilimenti, quindi ad esempio ho fatto Feltre e ho le uh, pagine di uh, Feltre. Se poi andiamo ancora indietro abbiamo le immagini, qui vengono contenute tutte le immagini che vado a scaricare praticamente da Excel oppure le immagini di menu che sono standard. Se entro in Department vedete che qui ci sono tutte le immagini che vedevate nell'applicazione, sono quelle che arrivano da Excel. Su Department anche qua ci sono altre informazioni che arrivano da Excel. E poi c'è una cartellina con i CSS che praticamente è il foglio di stile che ci permette di eh, gestire l'impaginazione e la formattazione delle nostre pagine HTML5. Tutte queste cose che vedete qua sono veramente template in HTML5 che una volta ve ne faccio vedere uno giusto per vederne uno, ad esempio entriamo sul eh, Word, voi arrivate qui, lo prendo, vedete qua c'è scritto tutto quanto, quindi questa è una cosa che dopo vi spiegherò che cos'è, c'è il titolo, eccetera, quindi dovete sapere come cambiare il titolo, Uh, qui vedete dovete prendere ad esempio, volete cambiare il titolo, cambiate semplicemente il nome dell'immagine perché è tutto programmato per andare da solo. E poi eh, anche qua se dovete andare a inserire le pagine, anche qua basta fare un copy and call e inserire le cose. Quindi è proprio un template molto molto uh, semplice da uh, utilizzare. Ovviamente bisogna capire un pochettino uh, come funziona l'HTML5 ma lo vedremo con calma. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su al video, iscrivetevi se non siete iscritti al canale, se invece vorrete sostenermi magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al eh, video, così mi aiuterete a portare avanti il canale, se invece vorrete sostenermi in altro modo in descrizione trovate tanti altri sistemi per darmi una mano. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!